ஓம் ஆனந்தமயி சைத்தன் சைத்தன்யமயி சத்தியமயி பரமே ஓம் தத் சவித்து வரம் ரூபம் ஜோதி பரஸ்ய தீமகி அண்ணா சத்தியன தீப ஏத் லெட் அஸ் மெடிடேட் ஆன் த மோஸ்ட் ஆஸ்பிஷியஸ் ஃபார்ம் ஆஃப் சாவித்ரி த பெஸ்ட் ஃபார்ம் விச் ஷல் எல்யூமினஸ் வித் இட்ஸ் ட்ரூ ஓம் ஸ்ரீ அரீம் தோ மீரா ஓப்பன் மை மைண்ட் மை ஹார்ட் மை லைஃப் யுவர் லைட் யுவர் லவ் யுவர் பவர் இன் ஆல் திங்ஸ் மை சி த டிவை A miracle with absolute was born, infinity put on the finite soul. All ocean lived within a wandering drop. A time-made body holds the illimitable. A mighty transformation came on her, a halo of the indwelling deity. The immortal zasta that a litter face and tented its radiance in her body's house. Overflowing made the air a luminous sea. I salute you, O Mother, in gratitude it tends. In my life, may you radiate your peerless presence. O Lord of my say, make me worthy of thy grace. Lakshmi Nata Samarambham, Nata Yamana Madhyamam, Asmad Acharya Pariyantam, Mande Guru Parampara. பீதாம்பரதரம் கரவிராஜித சங்கச்சக்கர சரசியம் கௌமூதிகி சரசியம் கருணாசமுத்திரம் ராதா சகாயம் அதிசுந்தர மந்தகாசம் பாதாலயீசம் ஹிருதி பாவயாமி சீமன் நாராயணியத்தை கிட்டத்தட்ட சில மாதங்களாக நாம் படித்து வருகிறோம் இன்று அதனுடைய எதிர் இறுதி பகுதிக்கு வந்திருக்கிறோம் நூறாவது தசகத்தில் பட்டாத்திரியவர்கள் வைகுண்ட நிலையை அந்த ஒரு சன்னிதானத்திலேயே குருவாய ஒரு சன்னிதானத்திலேயே கண்டு மகிழ்ந்தார் பிறகு கேசம் திருமொழி நெத்தியிலிருந்து பாதம் வரை வர்ணிக்கிறார் இன்று நாம் பார்க்க போகும் மூன்று ஸ்லோகங்களும் அந்த திருப்பாதங்களை பற்றியவையாக அமைந்துள்ளன அது பொருத்தம் தானே எல்லாம் முடிந்த பிறகு நாம் என்ன செய்கிறோம் இறைவனுடைய பாதங்களைத்தான் இருக பற்றி கொள்கிறோம் அப்படி அமைந்துள்ளன நாம் பார்க்க வேண்டியது முதலில் பார்க்க வேண்டியது ஒன்பதாவது ஸ்லோகம் நூறாவது தசகம் பகவான் குருயூ குருவாயூர் அப்பனின் சரணத்தை தியானித்தல் என்கிற தலைப்பு மஞ்சீரம் மஞ்சுநாதைரிவ பத பஜனம் சிறைய ஈத்தி ஆலபந்தம் பாத அக்ரம் பிராந்தி மஞ்சத்து பிரணத்த ஜனமனோ மந்தர உத்தார கூர்மம் புத்துங்க தாம்பர ராஜன் நக ரஹி மகர ஜோஸ்னியா சாஸ்ரிதானாம் சந்தாபத்வாந்த ஹந்திரீம் தத்தி மனு கொலையே மங்களாம் மங்கலீராம் பகவான் கால் பாதங்களில் அவர் அணிந்த கொலுஷு அந்த பாதத்தில் கணுக்கால் இருந்து விரல்களுக்கு நோக்கி செல்லும் பொழுது பாதத்தில் காணப்படும் ஒரு மேடு ஒரு ஆர்ச் எல்லாருக்கும் உண்டு பகவானுக்கும் மனுஷனாக பிறந்த பகவானுக்கும் உண்டு பகவானுடைய கால் விரங்களில் அக அழகாக பிரகாசமாக அமைந்த நகங்கள் வேறு வித ஸ்லோகங்களில் அந்த நகங்கள் எல்லாம் தங்கம் பின்னும் என்று கூறுவார்கள் ஏனென்றால் தேவதைகள் இந்திரன் முத கொண்டு எல்லாரும் வணங்கி அந்த நகத்தின் மீது முடியோடு வணங்கி வணங்கும் போது கிரீடத்தை எடுத்துக்கொண்டா வணங்க வேண்டும் அது ஒரு அடையாளம் கிரீடத்தை வைத்துக்கொண்டு வணங்கி அந்த கிரீடம் அந்த நகத்தில் உரசிகிறதாம் உரசி அதனுடைய தங்கம் பொடிகள் போல் அங்கே இழைக்கப்பட்ட போல் ஆகிவிடுகிறது 
சரியா நான் தான் தங்க மூலம் சரியா பூசுவல்லையோ என்று நாம் நினைக்கிறோம் அப்படிப்பட்ட நகங்கள் அந்த வரல்களின் வரிசைகள் இந்த நான்கு விஷயங்களை பற்றி இந்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகிறார் குருவாயிரப்பா உன்னுடைய திருப்பாதங்களை பஜிப்பதே எல்லா பெருமைகளையும் மேன்மைகளையும் அளிக்கும் உபாயம் அதான் வழி உன்னுடைய கொலுசு இருக்கிறது பார் அது என்ன செய்கிறது என்றால் உலகாயுதம் என்னும் கவர்ச்சியில் ஆழ்ந்து அந்த கடலில் மூழ்கி கத்தகளிப்பவர்களுக்கு கவலைப்படாது கரையேற்றப்படுவா என்று கூறும் கலங்கரை விளக்கம் போல் ஒளியே வீசுகிறது பாத கொலுசு சம்சாரம் என்னும் தாபத்தில் சிக்கியவர்களை பார்த்து கவலைப்படாத இந்த சம்சாரத்திலிருந்து கரையேற்றப்படுவா என்று கூறுகிறதாம் அதை ஒரு மேலே கரையேற்று எது கரையேற்றுகிறது பகவானுடைய மகா சக்தி எப்படி அமிர்தம் கடையும் பொழுதும் அந்த ஒரு மந்திர மலை அமிழ்ந்த போது கூர்ம அவதாரம் ஆமை அவதாரம் எடுத்து இந்த மந்திர மலையை முதிர் மேல் தாங்கினாரோ அதே அந்த நிலவை நினைப்பூட்டுவது போல் ஆமை போன்ற மேடு போன்ற பாகத்தை ஆமை போல் இருக்கிறது என்று ஒரு வர்ணனை பாகத்தை சற்றே இந்த நகங்கள் உயர்ந்து காணப்படுகின்றன செவந்து காணப்படுகின்றன சந்திரகிரணத்தினால் தாக்கப்பட்டு அதனுடைய மென்மையினால் தம் தாபத்தை தணிக்கின்றன சந்திரன் உதயமானால் நம்முடைய தாபம் எல்லாம் தணிந்து போகும் விரக தாபம் அடைந்தவர்களுக்கு சந்திரன் உதயம் அதை அதிகப்படுத்தும் அது வேறு கதை அந்த கதை இங்க இல்லை பகவானே வேணும் அந்த பாதம் வேணும்காக வந்திருக்கார் அந்த விரகம் தான் பகவானுக்கு பிரிந்திருக்கிறோமே என்று விரகம் அந்த விரல்களின் நுனியில் இருந்து எழுந்தும் அந்த பிரகாசம் பெரிய பிரகாசம் அதை நான் தியானம் செய்கிறேன் வாசிஷ்ட கணபதி முனையை அன்னை தரிசிக்க வந்த பொழுது அவர் கொடுத்த அன்னை அளித்திருந்த நேரத்தில் அவர் அறைக்கு சென்றார் சென்ற பொழுது அன்னையினுடைய திருவடிவத்தினுடைய தேஜஸ் அவருடைய அவர் பெரிய மகரிஷி பெரிய சித்தி பெற்றவர் தேவி உபாசகர் அவரை திகைக்க வைத்தது ஏனென்றால் கால்கள் அந்த ஐந்து விரல்களில் இருந்து இரு பாதங்கள் பத்து விரல்களில் இருந்து வான வேடிக்கை போல் ஆக பூமிக்கு வந்த ரூம் அறையின் மேல் கூறிக்கும் கீழுமாக வர்ண ஜாலங்கள் மிகுந்த ஒளிமயமாக ஒரு காட்சி காணப்பட்டது உலகத்தில் பசுமை நிலவை வைக்கும் சாக்காம்பரி அன்னை என்று அவர் அவர் தேவி அன்னையினிடத்து வணங்கினார் என்று அந்த விவரம் கூறுகிறது அதுபோல் இந்த கொலுசு மந்திர மலையை நினைப்பூட்டும் மேடு அந்த சந்திரனுடைய காந்தியை நினைப்பூட்டும் அந்த விகை நகங்களினுடைய இதமான ஒரு ஒளி விரல்களில் இருந்து எழும் அந்த பிரகாசம் இவன் தான் பரதேவம் என்பதை பறை சாற்றும் பிரகாசம் அதை தியானிக்கிறேன் என்கிறார் பட்டாதிரி அதை நம்முடைய பாம்பே பத்மநாபன் செம்மை நலம் அருளும் இச்சே வடிதான் என்ன சேண் ஒலிக்கும் தண்டை பவ ஆழி பவ ஆழின பவம் தான் சாகரம் சுக சம்சாரம் ஆழின சாகரம் 
உள்ளே தம்மை மறைந்து ஆழுமுன் மூழ்கும் முன் அன்பருளமாகும் அடிமலையை தூக்கும் அன்பை அருளி மந்திரமலையை தூக்குவது போல் அந்த ஒரு சம்சாரத்தில் அமிழ்ந்து கொண்டிருக்கும் ஜீவராசிகளை தூக்கி இந்த பாதங்களுக்கு மேடு தூக்குகிறது அதனால் மேடாகிறது மைகினியர் பொறக்கால் செம்மை நிறம் சிறிது கிளர் உன் நகத்தின் திரு நிலவால் உன் நகம் திரு நிலவு ரெண்டும் ஒன்றுதான் தாபத்தை தணிக்கிறது சமுத்திரத்தை பொங்க வைக்கிறது எல்லோருடைய துக்கத்தை போக்குகிறது மனத்தில் குழப்பங்களை விலக்கி விடுகிறது தூய்மையாக்குகிறது தொழுவோர் நின் பிருளை நீக்கி அம்மை நலம் அருளும் கமலத்தாள்கள் ஆறு வரிசை அழகான வரிசை விரல்கள் என் மனத்த ஆமே அதை என் மனத்துக்குள் அமைந்தன நான் தியானிக்கிறேன் என்று பாம்பே பத்திர அவர் கூறுகிறார் அண்ணா கூறுவது இன்னும் தெளிவாக இருக்கும் எளிமையாக இருக்கும் அண்ணா சொல்கிறார் பாதை சேவைதான் நமக்கு எல்லாவித நலன்களையும் அருள்கிறது உயர் வர உயர் நலம் அதற்கு காரணம் பாதை சேவை தான் என்று கூறுகிறதா எப்படி கூறுகிறது அந்த பாதத்தின் அசைவினால் கொலுசு அது கட்டிய மணிகள் மூலம் இசை மூலம் பேசுவது போல் இருக்கிறது என்று பேசுகிறது இந்த பாத சேவை தான் உயர்ந்தது என்று கூறுகிறது பாத சரத்தையும் தம்மை வணங்கும் ஜனங்களின் மனமாகவே மந்திரமலை இந்த மந்திரமலை அமிழ்ந்து போகும் சம்சாரத்தில் மனம் சூழ் ஆழ்ந்திருக்கிறது இறுகி மலையாக இறுகி போயிற்று தன் கனத்தினால் அதுவே அமிழ்கிறது சம்சார சாகரத்தில் தன் கனம் காரணமாக கனம் மதக்குமா அதை போல் அஜானக் கடலில் மூழ்கியதை உயர தூக்குவதில் கூர்மாவத்தாரம் போன்ற பணியை செய்தாய் அந்த மேடு செய்கிறது அப்படிப்பட்ட நுனிக்காலில் சிவந்து ஒளிவிடும் நிலவு போன்ற நகங்கள் கற்பனை பண்ணிக்கிறது கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் பகவானுடைய நகத்தை பார்த்தா அது சந்திரன் சந்திரன்னா நமக்கு பூர்ண சந்திரன் அரை சந்திரன் அஷ்டமி நவமி ஏகாதசி சந்திரன் பிறை சந்திரன் இப்படிலாம் ஞாபகம் வரும் நகங்கள் ஒரு முழுமையான வட்டமாக இருக்காது அல்லவா ஆகையால் அப்படி கற்பனை செய்கிறார் பட்டாத்திரி என்று நாம் நினைக்கலாம் தம்மை வந்த அடைவடை உள்ள கொதிப்பை அது அடக்குகிறது சமனம் செய்கிறது அஜானம் என்னும் பெரும் இருள் காரணமாக சம்சாரத்தில் தலைக்க தொடங்கியவர்களின் அந்த அஜானமின் இருளை விரைகளின் வரிசையில் இருந்து எழும் ஒளி அந்த கற்றை போக்குகிறது இதுதான் தேர்ந்தெடுத்த முதல் ஒன்பதாவது ஸ்லோகத்தில் பொருள் இனி பத்தாவது ஸ்லோகம் வசித்தமா அந்த ஒரு ரெக்கார்டிங் நம்மளால போட முடியுமா இல்ல கஷ்டமா அது எடுத்து வைங்க ரெடியான சொல்லுங்க அடுத்த ஸ்லோகத்துக்குள்ள பார்க்கலாம் சரணத்தை பாத சரணம் சரணம்னா பாதங்கள் தானே சரணம்னா சரண்டர் சரணம்னா பாதங்கள் அழித்து தாபத்தை நீக்கும்படி பகவானை வேண்டுகிறார் பட்டாதிரை யோகி இந்திரானாம் தொத் அங்கேஷு அவதிக்க சுமதுரம் முக்தி பாஜாம் நிவாசோ பக்தானாம் காமவர்ஷ துத்தரு கிசலயம் நாத் தே பாதமூலம் 
नित्यम चित्त स्थित मे भवन परपते कृष्ण कारुण्य सिंधो हवा निशेष तापाने प्रदिशत परमानंद सन्दोह लक्ष्मी इंग नषय योगींद्र योगि इंद्र योगींद्र योग सी अड़व योगी इंद्रनो अंगेशमधुर उन्द्र इंडार मुक्ति अड़ी विकुंडा विलगमाटम तन मर अव भक्त असाधारण भक्त नोल सलोम सल ध्यान वाकवर्षा नरोग्य कल्याण निर्षम दूतमूल उन् पाद मूल भक्त पादिध्योड़ वैकुंठते अंदर सुखिपुर भक्त उन् पाद पटिक अंदय पति ताप दूषि अमल अटी अयोध्य अलीम प्रतिशत परमानंद सन्ोह लक्ष्मी लक्ष्मी कटाक्ष मुयय पादते पति विशेष प्रार्थिक मनुप्रिया अट्ठा करेक्टर कमा नाइन श्लोक प्लीज प्लीज गो ऑन
കഷ്ടപ്പെടാതെ ടെക്നിക്കാലിറ്റി അതിനൊക്കെ വിട്ടുള്ള ഒന്നും പ്രോബ്ലം ഇല്ല ഓഡിയോ വരല്ലേ ഓഡിയോ പ്രോബ്ലം വരുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇല്ല വോല്യൂം വരല്ല ഓഡിയോ വരല്ല വരല്ല അന്ത ശ്ലോകത്തില് ഭഗവാനിടം നമ്പൂതിരി മന്നിപ്പ് കേൾക്കര എതിർക്ക് മന്നിപ്പ് കേൾക്കര അയ്യോ നാൻ ഒന്നും അറിയാതെ വൻ ഉന്നെ പുകഴ്വത് എന്ന് നനയ്ക്ക ആരംഭിച്ച ചെയ്യ ആരംഭിച്ച അത് മറ്റുമല്ല ആയിരം ശ്ലോകങ്ങൾക്ക് മേൽ എഴുതിനായിട്ട് എന്നെ മുട്ടാൾത്തണം ഐ എം സോ സോറി തുറയറപ്പ എന്നെ മന്നിച്ചിടു എന്ന് കേൾക്കണം അപ്പൊ ഉരുക്കമാണ് ഒരു കടസി ശ്ലോകം അജ്ഞാത്വ അതേ മഹത്വം വിശ്വനാഥ ഉലഹത്തിൻ നാഥനെ ചക്രവർത്തിയെ ബോധചക്രവർത്തിയെ അജ്ഞാത്വ അതേ മഹത്വം മോനുടിയ പെരുമിയ അറിയാതവനാക യതിഹ നിഗ നിഗതിത്വം വേദങ്ങളിൽ കൂറപ്പെട്ട് എത്ര പെരുമകളെല്ലാം നീ ഉടത്തായിരിക്കിറായോ അതേ നിലപ്പൂട്ടുമ്പടിയാക നാൻ ഉന്നുടിയ പല അവതാരങ്ങൾ പല ലീലകളെല്ലാം എടുത്ത് നൂറ്റി ആയിരത്തിക്ക് മേലാണ് ശ്ലോകങ്ങളെ ആയിരത്തി മുപ്പത്തൊന്ന് അർത്ഥം എഴുതിനേൻ അയ്യോ എന്നെ മന്നിത്തൊടപ്പ ശ്ലോകത്തിൽ എനിക്ക് തെരിയുമായ ഇതാണ് ആനാൽ ഒന്നും ചൊല്ല മടിയും ഇത് ശ്ലോകം പ്രസാദായ ഭൂയാത് ഒന്നുടിയ അരുളക്ക് കാരണമാക ഇരിക്ക കടവത് ലോകത്തിൽ ഇത് ശ്ലോകത്തെ ഉച്ചരിത്താൽ കൂറിനാൽ എല്ലോറും ഒന്നുടിയ അരുളക്ക് പാത്രമാ കടവർഹൾ ഇതിർക്ക് നാരായണീയം എന്ന് പേര് ഏന് വന്ന് തെരിയുമാ നീ നാരായണൻ അല്ലവാ ഒന്നുടിയ മഹിമയെ കൂറുകിറത് അത് ഒരു കാരണം രണ്ടാമത് നാൻ എനിക്കൊരു ജ്ഞാപകം എനിക്ക് വന്നു വിട്ടത് നാൻ നാരായണൻ നമ്പൂത്ര അല്ലവാ അതും വന്നു വിട്ടത് ഇത് രണ്ട് കാരണത്തിനാൽ ഇന്ത മഹാകാവ്യം നാരായണീയം എന്ന് പേര് ഉണ്ടായിട്ട് പുലസ്ത്യ വധം ശ്രീമദ് രാമായണം സീതായ ചരിതം മഹത്ത് എന്ന് മൂന്നു പേരുകളെ വാൽമീകി തേർന്നെടുത്ത രാമായണ ആദ്യ കാവ്യത്തിൽ പൗലസ്ത്യ വധം പുലസ്ത്യ പുസ്തകത്തിൽ പ്രത രാവണയുടെ മരണം അത് അവതാര നോക്കം നിറവേറ്റേണ്ട കൂടുതൽ അല്ലാതെ രാമനുടെ ചരിതി പിറന്നതിലെന്ത് അല്ലാതെ സീതയനുടെ അളവോട് കടന്ന് പെരുമയെ കൂറും കഥ സീതായ ചരിത്രം മഹത് അപ്പിടിപ്പെട്ട് കൂറിയതുപോൽ അതിർക്കു നാരായണേമ പെയർ വന്നത് ശ്രുതി ശ്രുതിഷൂച ജനുഷ 
ஸ்துத்தியதா வர்ணனேன ஸ்துத்தியதா வர்ணனேன ஸ்துத்தியதா அதை ஓதுபவர்கள் ஆயிரம் ஸ்லோகங்களை கூறுபவர்கள் அல்லது ஸ்லோகங்களை கூறி விளக்கத்தை கூறுவதை கேட்பவர்கள் எப்போதுமே சிரவணம் கானம் சிரவணம் ரெண்டும் சமமான பல கானம் செய்பவன் சற்று சிரமம் எடுத்துக்கொண்டு கோதினாலும் சிரமமே இல்லாமல் சாயங்கால உடனே சீக்கிரத்தில் முடித்து கொண்டு ஏழு மணி வாக்கில் கோயில் வந்து அமர்ந்து கதை கேட்க அமர்ந்தாலும் அவனுக்கும் சமபலம் கூறுபவன் கேட்பவன் ஸ்பீதம் லீலா அவதாரேகி இத மிகு குருத்தான் உன்னுடைய லீலையினுடைய அவதாரங்கள் லீலைகள் அவைகள் தான் பேசப்படுகின்றன குரு இருப்பா அதே ஆயுர் ஆரோக்கிய சௌக்கியம் ஆயுள் ஆரோக்கியம் நீண்ட காலம் வாழ்வு நீண்ட காலம் உடல் நல குறைவில்லாத வாழ்வு பலவித சௌக்கிய சௌபாகியங்கள் நிறைந்த வாழ்வு இந்த மூன்றும் அழிக்க கடவுது என்று பகவானிடம் மன்னிப்பு கேட்டு இந்த ஸ்தோத்திரத்தை படிப்பவர்களுக்கு கஷேமத்தை அழிப்பிக்கு கடவாய் இந்த ஸ்தோத்திரத்துக்கு நாராயணம் என்று பெயர் நாராயணன் பற்றி கூறப்பட்டிருப்பது நாராயணன் என்றும் நான் நன்பூத்ரி எழுதியப்பட்டதாலும் இந்த ஸ்தோத்திரத்தை படிக்கும் கேட்கும் நபர்களுக்கு ஆயுள் ஆரோக்கியம் சுகத்தை அழிக்க கடவா என்று நம்புந்திரி வேண்டுவார் பகவான் அப்பனும் அதை அங்கீகரித்தார் பத்மநாபன் கூறுகிறார் உன் மேன்மை அறியாமல் எளிய நீங்கே உரைத்த எல்லாம் பொருத்தருள்வாய் சுனாதா தப்பு பண்ணிட்டேண்டா என்ன பேதமை பாரு நான் என்று ஒரு நிமிஷம் நினைக்க தலைப்பட்டால் மனிதன் தான் பெரிய திருவக்கிரம் என்று நினைத்து விடுகிறான் உன் உரலை உறவே அருளை உறவே உன்னுடைய உறவு உன்னுடைய அருளை பெறுவதற்காக அந்த உறவு நெருக்கம் அதற்காக இந்த துதி ஆயிரத்திற்கு மேலாக அமைந்தது தவிர நாராயணம் என்று பெயரால் அமைந்தது உலகம் அதை நாராயணையும் என்றே அழைக்கிறது நீ அதற்குள் அடங்கி இருப்பதால் இந்த சிறியன் நாராயணன் என் நம்பூத்திரியத்தை எழுதியதா நான் கூற கூற நீ அதை மகிழ்ச்சியுடன் கேட்டு ஆமோதித்ததா உன்றன் எழில் நீலை பிறப்பை விரித்த விரித்தமையோர்பால் நங்கு பொழிந்து இது நீல் ஆயுள் தேக நலம் சுகத்தை குருவாயூரப்பா கண்ணா அருளை கடவாய் என்று கேட்டு முடிக்கிறார் சுபம் சுகம் என்று முற்றும் சுபம் என்று முடிக்கிறார் அண்ணா அவர்கள் மிகவும் தெளிவாக விஸ்வநாதா லோகநாதனே லோகத்தின் சுவாமியே உம்முடைய மகிமையை நான் அறியாதவன் அறியாமலேயே ஆயிரம் ஸ்லோகங்களால் உன்னை வர்ணிக்க தலைப்பட்ட அதை நீ பொறு தருவாயாக இந்த சோத்திரம் கூறுபவர்கள் அனைவருக்கும் ஒன்று அருள் கிடைக்க கடவுது இந்த சோத்திரத்தில் மூலம் எதுன்னு கேட்டையானால் வேதங்களில் சுதிகளில் கூறப்பட்ட விவரங்களே தான் இதனுடைய மூலம் உன்னுடைய லீலை அவதார லீலைகள் எல்லாம் துதிகளால் கூறப்பட்டன இது நீ உன் நாராயணன் என்று பெயர் உள்ளவன் பற்றி கூறப்படுவதால் அது நாராயணியம் என்றும் நான் 
நாராயணன் நம்பூத்ரி எழுதியதால் அந்த பெயரும் ஏற்பட்டது இந்த சோத்திரம் நாராயணை பற்றியதாலும் நாராயணன் எழுதியதாலும் நாராயணியம் என்ற பெயர் உடையதாகி இவ்வுலகில் உள்ள பக்தர்களுக்கு ஆயுளையும் ஆரோக்கியத்தையும் சோக்கியத்தையும் அருளட்டம் இது ஸ்ரீமன் நாராயணியே ஸ்ரீகிருஷ்ண பகவத பேசாதி பாத அந்த வர்ணனம் சமாப்தம் இங்கனம் ஸ்ரீமன் நாராயணத்தில் ஸ்ரீ கிருஷ்ண பகவானுடைய ஏசாதி பாத வர்ணனையை இத்துடன் முற்றும் ஸ்ரீமன் நாராயணையும் முற்றும் என்று கூறி முடிக்கிறார் இப்படியாக நாமும் கரையேறினோம் ஒரு கிட்டத்தட்ட ஒரு ஐம்பது வாரங்களாக தொடர்ந்து நாராயணத்தில் அந்த ஒரு புனித நீரை மூழ்கினோம் புனித நீரை மேலில் இறைத்து கொண்டோம் பூஜாவில் இறைத்து கொண்டு வீட்டில் வைத்து கொண்டோம் அந்த நீர் தொழுகை மருந்தாக உண்டோம் ஆசிகளாக அக்ஷதைகளாக அளித்தோம் ஒரு நல்ல காரியத்தை செய்து முடித்தோம் என்ற மன நேரவுடன் கைகூப்புகிறோம் அமைகிறோம் இனி உங்களுக்கான நேரம் இந்த ரெட் லைன் வந்து இருக்கு சாங்ல ஆனா ஆடியோ இன்னும் வரலப்பா you are wasting 2000 to 3000 rupees every month on managing your diabetes on what on medicine on insulin on doctor on diagnostic on nutrition
Thank you, Bandu Priya. Thanks, Mama. Thank you, Mama. Uh, yeah, yeah, yes, yes, ma. Thank you, ma. Good ending. Uh-huh. Sorry, young lady. Me ka arunda vanakangal nandri. Apna unni unni ne ko purunji thena inda. Yella great people ho. Phala nalla shingla na mukiri to solranga. They do not. Bind and the thoughts are not so great. That's what they are saying. So and the path of Mahime. All nature dumbly calls to you, Madhuri. And the path of Mahime. Then, the path of Mahime. And the path of Mahime. And the path of Mahime. We will see one Mahime. The path of Mahime is one Mahime. திருஷ்டி நால கிடைக்கிற அந்த ஆசீர்வாதம் இது மாதிரி சொல்லும் போது தேமகத்துவம் அஞ்ஞாத்துவம் நாங்க என்னமோ தெரியாமதான் சொல்றோம் ஆனாலும் உம்முடைய அந்த பெரிய முழு வர்ணனே எங்களால எல்லாம் சொல்லவே முடியாது அது வந்து பகவான் அது அவ்வளவு இடத்துல சொல்றது ஆச்சரியம் இல்லையா இன்எக்ஸ்பிரசிபிள் இன்எஃபபிள் இப்படி எவ்வளவோ அதேதான் இந்த டிவைன் ஃபீலிங் எல்லாருக்கும் அதே வார்த்தைகளை சொல்றபடி தூண்டுது ரொம்ப அருமையா இருந்தது அவர் வந்து எல்லாருக்கும் எல்லா நல்லது கிடைக்கணும்னு சொல்லி வாழ்த்தி ரொம்ப அழகா அது அந்த லாஸ்ட் ஸ்லோகம் இருக்கு இதெல்லாம் சொல்லும் போது அவருக்கு அப்படியே டிவைன கண்ணால பாத்துட்டார் அவருக்கு அப்படியே அந்த வைகுண்ட தரிசனம் கிடைச்சது இல்லையா ரொம்ப அழகான போர்ஷன் இது வந்து அந்த இயேசுதாஸ் வாய்ஸ்ல இருக்கிறதுல வந்து ஹி சிங்ஸ் அஞ்ஞாத்வா அந்த இது ஃபர்ஸ்ட் அக்ரே வக்ஷியாமி அதுக்கப்புறம் யோகேந்திரானா வந்துடுறாங்க அந்த பாத பெருமைய சொல்றது ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டா அஞ்ஞாத்வா அது மாதிரி இந்த ஒரு ரெண்டு மூணு ஸ்லோகம் இதுல ரொம்ப பாப்புலரா இருக்கு எங்களுக்கும் இதுல இந்த லெவனும் படிச்சது இந்த ஹோல் நாராயணியத்துடைய ஒரு சாரம் ஆஃப் யூ சார் தேங்க்யூ சார்